Hola gente de YouTube, ¿cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video de John Gamer. Aquí les presento el juego de mesa que tanto me estaban pidiendo en los comentarios. Todos los videos me pedían ese juego de mesa. Me decían, John Gamer, ¿puedes hacer el juego de mesa de Spider-Man? John Gamer, ¿puedes hacer el juego de mesa de Spider-Man Far From Home? Y yo pues decía que sí. De hecho, lo prometí en el video que pues enseñé todos los proyectos que iba a hacer, lo que viene siendo eh, una parte de julio y lo que viene siendo también todo agosto. Y pues en este caso, el penúltimo de la lista es Spider-Man, el juego de mesa de Spider-Man, pues lo tenemos en el canal, como ustedes me lo habían pedido, habían arrasado los comentarios con eso. Así que ya lo tenemos por fin en el canal, y pues muchas gracias a todos los que dieron sus, eh, sus opiniones de que como quisieran la temática de juego de mesa. Yo vi muchos donde, donde era una pila de cartas, eh, también pues donde era mundo abierto, donde pusiera todos los spider man que han existido, todos los enemigos y así sucesivamente. Lo de las cartas lo tomé más o menos, pero pues lo de las cartas lo tenía muy pensado, de hecho iba a ser el acabado final que me lo dio un suscriptor, pero pues al final no quise hacerlo porque tengo aparte otro juego de mesa, que, bueno un juego de cartas mejor dicho que quiero subir, pero pues en este caso muchas gracias a todos los que apoyaron para este juego de mesa, muchas gracias, los leí todos, y pues empezamos con el video, eh, si no has suscrito, suscríbete al canal, porque subo video muy seguido, eh, bueno, en las vacaciones, obviamente, y pues empecemos con el video, dale un like, empecemos, principalmente lo que tienes que saber para hacer este juego de mesa, estarás descargar las plantillas que te dejaré en el link de la descripción del video, para que ustedes puedan descargarlo y hacer paso a paso como estamos enseñando aquí, y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Para hacer, eh, para hacer el tablero principalmente necesitas lo que viene siendo cartón o papel cascarón. En este caso el papel cascarón, pues tal vez, no, no sé si lo vendan en otros países, pero posiblemente el cartón sí lo vendan. Creo que en todos los países pueden encontrarlo. Así que si tú tienes cartón, necesitas un cuarto, un cuarto de papel eh, cascarón o un cuarto de cartón para hacer el tablero. El tablero está pues en cuatro partes, como estamos viendo. Son cuatro partes para hacer este diseño del tablero. Y luego lo que tienes que hacer es recortarlo, eh, pegarlo al cartón o al papel cascarón. En este caso, el mío es el cartón ahorita. Cuando lo pegues al cartón, pues obviamente lo recortarás. Recortarás con las partes. Y pues después, para que tú puedas desplegarlo en una sola pieza, lo que harás es con cinta. En este caso, vas a unir esta parte con esta parte, esta parte con esta parte y esta parte con esta parte. En este caso, estas partes... Serán de donde no hay plantillas, o sea, en donde pues está el cartón o el papel cascarón. Ahí lo unirás con una de las partes. Y en esta parte no la unirás. ¿Por qué no la unirás? Para que pueda desplegarse en cuatro partes. Y pues aquí es, vamos a ver eso. Ahora vamos con lo siguiente. Con lo siguiente serían las cartas. Las cartas, pues tenemos esta que es la de Spider-Man y la de Venom. En este caso tenemos que imprimir la cara de la carta que va a ser esta. Y también, eh, pues, lo que te va a venir diciendo la carta. En este caso, vas a poner una que sea la araña y otra que sea las palabras. Tendrás que recortarlos, enmicarlos de, do, de los dos lados, comprar un pliego de mica o un, una mica que ya te haya sobrado de los juegos de mesa pasamo, pasados que hemos hecho. Lo puedes hacer. Ya cuando tengas esto, lo enmicarás de, de los dos lados. Bueno, enmicarás uno, mejor dicho, uno. Enmicarás porque son eh, plantillas diferentes, eso que tenerlo muy... Muy en cuenta, plantillas diferentes y enmicarás uno. Luego lo recortarás, luego lo pegarás con pegamento y pues quedará así, lo pegarás, lo unirás. Eh, pues son muchas, en este caso yo les voy a mostrar cuatro, pero son más, no se preocupen, son más. En este caso tenemos un, un total de 12 cartas, así que no se preocupen, 12 cartas. Y aquí tenemos la zona para ponerlas. También igual mismo, igualmente, perdón, las cartas de Venom. Esto lo puedo explicar, obviamente. Luego los personajes. Los personajes, para los que ya sean antiguos del canal, ya saben cómo hacerlos, pero para los nuevos se los, se los voy a explicar. Los personajes, solo tendrás que enmicarlos de los dos lados cada uno de los personajes. Y luego con las bases que le voy a dejar en el link de la descripción del video, van a enmicarlo de un lado recortarlo y pegarlo al cartón sobrante que le sobre del tablero y cuando ya lo tengan así van a usar la pistola de silicón con barra de silicón obviamente y pegar el personaje a la base como estamos viendo para que pues no está tan tardado pegarlo es, es, es instantáneo y sirve muy bien 
En ese caso, haremos el mismo procedimiento con todos los personajes ya dichos que tengamos. Ahora sí los voy a presentar a todos. Luego, para estas fichas, igualmente tendrás que indicarlas cada una. Es lo mismo que hicimos con, la, con estas cartas, solamente que estas las indicaremos de los dos lados, como estamos haciendo. ¿Y para qué las indicamos? Para que tengan una mejor resistencia y pues no se mojen ni se doblen tan fácilmente, ¿no? Y luego para estas fichas, lo que tendrán que hacer es recortar el círculo que también es el círculo de la, de la araña o de esta granada del duende verde, lo tendrán que indicar de un lado, luego recortarlo y pegarlo al cartón igualmente con lápiz adhesivo o print. O pegamento también puede ser. Lo pegan, luego lo recortan y adminan estas partes. También para el juego tendrán que necesitar un dado. Necesitar un dado para hacer esto. Así que como ya sabemos todo lo que necesitan para hacer este juego de mesa de Spider-Man. Vamos a empezar con las reglas. Las reglas. Eh, como ven, el tablero está dividido de dos bandos. Uno será el bando arácnido. Y el otro será el bando enemigo. El bando de los enemigos del hombre de araña de los tres. Tenemos... Los tres hombres de que han existido en el cine. Tenemos el hombre de araña de la primera película. El hombre de araña del sorprendente hombre de araña. Y pues el más reciente, el hombre de araña de Tom Holland. Tenemos enemigos icónicos, como son el Duende Verde. El Doctor Octopus. Venom. El Lagarto. O el Doctor Cornors. También. Electro. Rhino. Buitre. Y pues el que ahorita está en el cine. No sé si en el cine, pero el que estaba. Misterio. Son personajes. Y... ¿Cuál va a ser el objetivo del juego? El objetivo del juego, cada uno tiene su lugar de inicio. En este caso, el lugar donde tendrán que ir. El objetivo es llegar a la casilla de ciudad o la casilla de city como está puesto en el tablero. En este caso, la casilla de city, el primero que llegue no ganará. Ahora voy a explicar qué va a ser la mecánica para ganar. En este caso, tenemos diferentes casillas. La casilla azul no hace nada. La casilla azul es como una que no está... Que no tiene ninguna función en el juego. Así que pues vamos a ver las que sí tienen función en el juego. Pues tenemos la casilla roja. La casilla roja, en este caso del hombre araña. La casilla roja del lado del hombre araña. Lo que vas a hacer es coger una tarjeta. Y cumplir lo que te pide. En este caso tenemos esta que dice... No se alcanza a ver. Es que luego pues se ve un poco borroso. Pero aún así si no lo alcanzan lo, lo van a poder ver mejor en los comentarios. Y los comentarios en el link de la descripción del video, perdón. Sentido de arácnido. Pon trampas casilla, a casillas enemigas. Ahora te voy a explicar qué son las, qué son las trampas. Luego, en este, en este caso, cuando tú ya uses la tarjeta, lo vas a dejar hasta abajo de todas las tarjetas. En este caso, si tú pues estás aquí, cogerás una. Y cumplirás en ese mismo momento qué vas a hacer. Seguimos con... Con Venom. En este caso tenemos casillas igualmente. Pues el mismo. Lo mismo. Que en este caso. La casilla negra va a ser lo mismo. Que el hombre araña. En su casilla roja. En este caso vamos a agarrar. Una tarjeta de Venom. Y vamos a cumplir lo que nos pide. Enemigo. Lo que le salga a un rival. Es lo que retrocederás. Tendrás que cumplirlo. Cada vez que te lo. Cada vez que te toque una carta. Y igualmente. Harás lo mismo. Ponerla hasta abajo. Siguiente casilla. La casilla amarilla. La casilla amarilla. Eh, pues será la casilla en donde cogerás. Estas, estas fichas. En este caso para qué sirven las fichas. Se preguntarán ustedes. Eh, tendrás que ponerlas. Obviamente una estará separado por las del hombre daña. Y otras por las del enemigo. En este caso tenemos. Y como ven tenemos las tarjetas que son. De diferente diseño, tenemos esta que es de más uno del hombre daña, que se distingue por el azul y el rojo. Y la del enemigo es negra y gris. ¿Y para qué sirven? Tendrás que ponerlas todas ahí revueltas. Y tú pues cogerás una en específico. Eh, estarán divididas por cada lado. Aquí podrás poner, por ejemplo, las del hombre daña, aquí podrás poner las del enemigo. Tú podrás coger una. ¿Para qué te sirve eso? Tendrás que juntar puntos, porque este juego es de... 
dos jugadores y cuatro jugadores, no es de tres ni de uno. Solo de dos jugadores, cuatro jugadores. Tiene que haber dos hombres de araña y dos enemigos. O un hombre de araña o un enemigo. Tú tienes que juntar la cantidad de puntos para llegar a la ciudad. Si tú, por ejemplo, consigues entre tu aliado y tú consiguen, digamos, ocho puntos, ¿no? Y el hombre de araña, en todas las casillas que ha tocado con su amigo, consiguió siete puntos, ¿no? En este caso, lo que pasará es que cuando llegues a la casilla de ciudad y el hombre de araña pues todavía no ha llegado, tienes que esperar hasta que el enemigo llegue a la casilla misma. Si el enemigo pues llega con, la, con más, fi, más fichas o menos fichas que tú, si llega con más fichas que tú, o sea me refiero no que llegue más fichas desde las fichas, sino me refiero a que tenga el porcentaje de número que tiene ahí, por ejemplo tiene más dos, pues le sumarán dos. Si, por eh, ejemplo, como el enemigo tiene ahorita 8 y el hombre de daña tiene 7, lo que pasará es que el enemigo ganará y el Spider-Man no habrá salvado a la ciudad. Tendrás que conseguir lo que viene siendo fichas y evitar que llegue a la casilla de ciudad. Porque tan bueno, también si llega a la casilla de ciudad sin haber tocado ninguna ficha será una muy mala idea. Siguiente casilla. La siguiente casilla es la casilla de gris, la casilla que tiene una grieta. ¿Para qué sirve la casilla de grieta? Es para que pierdas un turno. Así es, cada vez que tocas la casilla de grieta perderás un turno. En este caso está en cada uno de los lados, tanto como el hombre araña, tanto como la de Venom. Siguiente casilla. Tenemos la casilla amarilla. ¿Para qué sirve la casilla amarilla? Exactamente. Ya la dije. <ríe> la casilla verde, perdón, se me fue. Discúlpeme, un error. La casilla amarilla, ya saben cuál es. La casilla verde. La casilla verde eh, sirve para lo que vienen siendo las trampas. ¿Para qué sirven las trampas? Dirán ustedes. Es que si te toque esta casilla, lo que podrás hacer es ponerle una trampa al enemigo. Digamos que el hombre daña va hasta aquí. Y pues digamos que tú caes acá. En este caso, tú podrás poner el al enemigo, que el enemigo será la granada del duende verde. Y la del hombre daña será la telaraña. Tú podrás poner. Esto a la casilla que tú quieras. Ahí está. Si el enemigo, en este caso, si el hombre de daña cae en esa casilla, perderá un turno. ¿Qué pensaron que iba a decir dos? No, un turno. Y pues obviamente esto puede tenerlo eh, pues limitados. No hay un punto específico de cuántos puedes tener. Así que pues puedes ponerle todas las trampas que quieras al enemigo. Entonces el objetivo es llegar a la casilla de ciudad con los puntos más... Con más puntos, mejor dicho. Con más puntos de todos. Así que, pues, esta idea yo la quise hacer. Sé que muchos me dieron muchas ideas. Y les agradezco, la verdad, de corazón. Que me estén pidiendo esos muchos juegos de mesa. Tanto como que me den ideas. Me gusta que hagan eso. Ya saben que aquí somos una comunidad. Les contesto todos los comentarios que ustedes, eh, pues, den bonitos. Eh, den ideas. Siempre se los contesto. Muchas gracias por todo el apoyo. Ya estamos a punto de llegar a los 270 suscriptores. Es un gran logro, la verdad. Y pues otra cosa que quiero decir antes de terminar el video. Es que sé que un suscriptor me ha pedido mucho el juego de mesa de Golf It. Es un juego de mesa que yo también prometí en el video. Quiero que me ayude ese suscriptor a encontrar una manera para hacer el juego de mesa. O si no, pídeme otro para que sea más accesible. Y recuerden que también ya se acerca, pues... No sé, si, no sé si todavía el resto de clases a, mundialmente, no sé si ya regresaron, pero aquí en México ya, ya estamos regresando. Así que pues obviamente ya no va a haber tanta actividad en el canal como antes, pero sí, no va a ser, no va a ser como hace 5 meses. Y estén atentos porque ya viene el video donde voy a explicar todos los juegos de mesa futuros, tal vez uno, uno lo que tú has pedido, mucho tiempo está Así que sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo video, yo como siempre me despido, yo soy John Gamer, suscríbanse. Denle like, activen la campanita, comenten qué juego de mesa quieren más. Y pues, espero que les guste. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.